aterrizamos con nuestros compañeros y fuimos en búsqueda de Edwin para preguntarle si realmente somos franeleros. Rodrigo ha dicho que nosotros somos sobones, franeleros contigo, que te pasamos el trapito. ¿El trapito? ¿Tú sientes que nosotros somos sobones, franeleros? No, para él pues la, la franela es este, decir la verdad, ¿no? Y parece que él no conoce esa palabra, la verdad, ¿no? Eh, hacer un programa limpio, hacer un programa de diversión para el público, pero con la verdad, ¿no? No con las mentiras que han venido eh, haciendo durante más de un año, eh, haciendo durante más de un año. Yo al señor nunca le falta respeto y entonces él también que no me falta respeto, menos durante más de un año que viene haciendo programas de televisión especiales dedicados a hacerme daño. Y así dice que no te conoce. <risa> Bueno, pues en el Poder Judicial este, vamos a visualizar todos los videos en los cuales este, habla de mi persona. ¿no? ¿En qué sientes que Rodrigo González esté afectado? En todo, definitivamente en todo, porque gracias al señor, a sus especiales negativos, este, eh, no tengo trabajo, gracias a él. No tengo trabajo, gracias a él. Yo... Tenía auspiciadores eh, durante todo el año, pues eh, se han retirado por toda esa mala fama que él me ha hecho. ¿no? ¿Qué sentiste hace, en la primera citación cuando tenías a Rodrigo frente a frente en la fiscalía? Bueno, este, sentí, sentí que una, una alegría, porque pienso que es el inicio de que se haga justicia. Eh, por todos los daños que me han causado, ¿no? por todos los daños que me han causado. ¿no? Él dice que nunca te va a pedir disculpas. Wow, Dios mío, cuánto puede la soberbia, cuánto puede la soberbia. Eso es eh, falta de humildad, más aún en esta fecha de Navidad, ¿no? O sea, no le importa dañar a, a familias, no le importa, ¿no? Pues no le importa, ¿no? Creo que hablar mal de la gente no creo que te haga feliz. ¿no? Yo, con la gracia de Dios, hago reír a la gente. Y eso a mí me da felicidad. Y eso a mí me da felicidad. A todas las personas que hablan mal de mí o me dañan a mí, que Dios los bendiga. El cómico Edwin Sierra se confesó para las cámaras de Mujeres Arriba. Esperemos una próxima audiencia para saber el nuevo desenlace de esta clásica novela. Me enamoré de un cómico, por eso lo chanco. Oh, a ver, nos solidarizamos. Yo voy a dar una opinión acá, no a nombre de Canal 9, porque no tengo ese, esa potestad, no tengo ese derecho, pero sí voy a hablar en nombre de los que, de los que formamos parte de repente de talentos. Porque yo almuerzo, por ejemplo, con Fernando Díaz, almuerzo con Curvi y Avicencio y comentamos eh, el tema, puntualmente sobre el tema Edwin Sierra, porque en base a ese tema tú nos has llamado a otros franeleros que defendemos a Edwin Sierra. No es que yo defienda a Edwin Sierra, no seas tan nuevo. Yo no defiendo, no tengo por qué defender a Edwin Sierra. ¿Por qué lo tendría que defender yo? Lo que pasa... Que yo a Milena Zárate le creo el cuento, pero a medias. Yo no me he comido todo el cuento de Milena como tú te lo has comido, pues peluchín. Si tú le crees a ciegas a Milena Zárate, ese es tu problema. Si a ti te gusta Milena Zárate, si ya te convenció, esa es tu creencia. Yo no, pues, yo no le creo a Milena Zárate. Yo no me como todo el sapo de Milena Zárate. Le creo, pero ahí no más. A medias, si tú le crees, papito, está bien, créele tú. Pero porque yo no le creo, eso no quiere decir que yo defienda a Sierra, ni que sea franelero de Sierra, estás equivocado ahí de plano. Yo le creo lo justo a Milena y lo justo a Sierra. Más nada, y lo mismo piensa Fernando Díaz y lo mismo, lo mismo piensa Curvilla Vicencio. Ahí te la dejo. Laura. 
No, bueno, en realidad eh, tampoco podemos echarle la culpa de todo a Peluchín. También Edwin Sierra tiene que hacer un mea culpa y decir, ¿no? O sea, no tengo el claro. trabajo, ok, un poco por Peluchín bueno. y un poco porque tal vez metí la bueno, pata. Y la que te no metiste supe, también. Exacto, no supe manejar las cosas como corresponde y bueno, ese es el resultado. Pero bueno, ahora, ahora tienes que mirar para adelante Edwin Sierra y Peluchín. Sí, Punto. de verdad... Esto no lo hemos hecho ni para ganar un punto más de rating, no, ni mucho no, no, menos. Si en realidad estamos tocando tu tema, es porque sí nos parece demasiado agresivo y porque sí atacas y, y, e, e insultas a muchos de nuestros compañeros de la televisión que realmente ya no soportan más. Hay mucha oh. gente que te ha demandado, hay mucha gente que te está por demandar y creo que ya tienes que poner un freno. ¿Por qué bueno, no insultar de muy bien.